இவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த நிறுவன மதிப்பு ரொம்ப அதிகம் இது அதிகன்றதுனால நான் எல்லார் மைண்ட்லேயும் பயத்தை உருவாக்குவேன் ஸோ உங்களுடைய குறிக்கோள் நிறுவனத்தினுடைய கடன் பத்திரங்களுடைய மதிப்பு சரிய வேண்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வளரும் நாட்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது வந்து ஆரோக்கியமானது இல்லை அதனால தான் நம்ம நாட்டில் யாரும் இதை செய்யறது அதானை குடும்பம் செஞ்ச செயல்பாடுகள் ஆரோக்கியமானதான் உணர்ந்து டாக்ஸ் சேவன் நாடுகள்லேருந்து இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கு உரிய சட்டங்கள் இருக்கின்றன வரைமுறைகள் இருக்கின்றன எதிர்கட்சிகள் சொல்றாங்க சட்டங்களே அதானிக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு எல்ஐசி வந்து சந்தையில் போய் வாங்கியிருக்காங்க எல்ஐசியினுடைய எல்ஐசி தனியாக அப்ப அதானிக்கு பணம் கொடுக்கல சந்தையில் விற்பனையான பங்குகளை எல்ஐசி வாங்கியிருக்கு நீங்கள் வந்து அரசு சொல்லி எல்ஐசி வாங்கியிருக்கான்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் கிடையாது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேஸ்லெஸ் அலிகேஷன்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடாது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட் அதானிக்கு இருக்குது அது தான் இது மிகப்பெரிய காரணங்கிற ஒரு அலிகேஷன் இருக்குது எதிர்கட்சிகள் விமர்சிக்கிறாங்க அது புறந்தள்ளக்கூடிய விஷயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைன்னு இந்த கவர்மெண்ட்டே இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்களை அதானிக்கு கொடுக்குறாங்களே அதானி குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறாங்களே கவர்மெண்ட் எல்லா பிஸ்னஸையும் நடத்தணும் அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பெக்ட் இன்னைக்கு ஒர்க் ஆகலைங்கிறதான உண்மை ஸோ ரிஸ்க் டேக்கிங்கிறது இவர் பண்ணுறாரு இங்கே தான் பெரு முதலாளிகளுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணப்பட்டுருதுங்கிறாச்சு இதெல்லாம் வந்து அபத்தமான நிறைய எல்லா இன்ஸ்டியூஷனும் அரசியல் ஃபுல்லாக தானே சரி இருக்குது இல்லை கிடையாது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்டிபெண்ட் ஒரு ஊழலான அரசியல்வாதி மேல நீங்க தாக்குதல் பண்ணீங்கன்னா அது இனத்தின் மீது தாக்குதல் சொல்ற மாதிரி தான் அவன் ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ் கொடுக்குறான் ஒரு கொடியை பின்னாடி வச்சுக்கிறான் பேசுறான் இதெல்லாம் ஒரு டிராமா வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் முதலீட்டு ஆலோசகர் திருமிகு ஷியாம் சேகர் அவர் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் மேன்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஹிண்டன்பர்க் ஒரு அறிக்கையை கொடுக்குறாங்க அதானி குழுமத்தை குற்றஞ்சாட்டி நூற்றி ஆறு பக்கங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வார்த்தைகள்னு எனக்கு நினைவு சரியாக இருந்தா எண்பத்தெட்டு கேள்விகளை கேட்குறாங்க இது அறிக்கை வந்த அந்த நொடியிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதானி குடும்பத்தை மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கியிருக்குன்னு பலரும் பேசுகிறாங்க சார் பங்கு சந்தைகள்லையும் அதுதான் நிலவரமாக இருக்குது சார் இதை முதல்ல நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா நிச்சயமாக அதாவது ஒரு நிறுவனம் பணத்தை ரெய்ஸ் பண்ண வராங்க பொதுமக்கள்ட்டேருந்து பணத்தை ரெய்ஸ் பண்ண வராங்க பணத்தை ரெய்ஸ் பண்ண வரத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிடுறதுங்கிறது அந்த நிறுவனத்தினுடைய திட்டங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும்ன்றதில் மாற்ற கருத்தே இருக்க முடியாது அதுதான் நடந்ததும் கூட ஏன்னா அவங்க பணம் ரைஸ் பண்ண வர்றதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டை வெளியே விடும்போது அப்போ அது மக்கள் மைண்டில் ஒரு சந்தேகத்தையும் அச்சத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய நோக்கம் கொண்டு தான் செய்யப்படுகிறது அந்த நோக்கம் உடனடியாக நிறைவேறியது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இல்லை அதோடய நோக்கங்கள் என்னென்னு பலரும் பல பேர் பேசுகிறாங்க அதானி குடும்பத்தை சார்ந்த இல்லை ஆதர் ஆதரிக்கக்கூடியவங்க வேறொரு டோனில் அந்த நிறுவனம் வந்து சுயநலத்தோடு செயல்படுது இந்தியா மீது தாக்குதல் அப்படின்னு பல்வேறு விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க ஆனால் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சரியாக வந்திருக்கா இல்லை கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சரின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எல்லா நிறுவனங்களை பற்றியும் கேள்வி கேட்பதற்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கு விடை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நிறுவனத்துக்கு இருக்குது பொறுப்பும் இருக்கிறது பங்குதாரர்கள் பங்குதாரர்களாக வரப்போகிறவர்கள் பொதுமக்கள் எல்லாருக்குமே பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல தான் நிறுவனங்கள் இருக்க வேண்டும் அதுதான் நியாயம் இந்த கேள்விகள் வந்து எப்படி கேட்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு தான் இந்த இடத்துல வந்து வருகிறது ஒன்று இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா நாங்கள் இந்த நிறுவன பங்குகள் மதிப்பில் எண்பத்தைந்து சதவீதத்தை இழக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பரை கொடுக்குறாங்க இந்த நம்பரை கொடுக்கும்போதே அதுக்கு என்ன கால்குலேஷன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கால்குலேஷன்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அமைச்சுருஷாக இருக்குது அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் வேலையாக கூட தெரியல ஆக்சுவலி ரெண்டாவது நாங்கள் இந்த நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளை விற்றவர்கள் சார்பாக இந்த அல்லது இந்த நிறுவனத்துடைய பாண்ட்ஸு விலை இறங்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் சார்பாக நாங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டை வெளியிடுறோன்னு தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி சொல்லும்போது அந்த கருத்துக்களையெல்லாம் நீங்கள் அந்த ப இடத்துலேருந்து இருந்து தான் அதை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு
அந்த நிறுவனம் அப்படிப்பட்ட நிறுவனம் தான் ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணக்கூடிய அதை அதுதான் அவங்க பிஸ்னஸ் இன்னொருத்தருக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தி நெருக்கடி ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக லாபம் சம்பாதிப்பவர்களோடு இணைந்து செயலாற்றக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் தான் ஹிண்டன்பர்க் இல்லை சார் அந்த நிறுவனமே அதை வெளிப்படையாக அறிவிச்சு தான் பண்ணுறாங்க இதில் ஒன்றும் மறைக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனால் அவங்க கேட்ட கேள்விகள் அதானி குடும்பத்தின் மீது மக்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தினது தானே இவ்வளோ பெரிய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் இதில் வந்து அதானி குடும்பம் வந்து ஒரு நியாயமாக செயல்படக்கூடியவங்களாக இருந்தால் இல்லை அந்த குற்றச்சாட்டுகள்லாம் சரியான பதிலை அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய வீழ்ச்சி நடக்காது இல்லை 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 அதாவது இப்போது எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் பணத்தை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் போட்டிங்கன்னா அப்போது அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி பொதுமக்களிடையில் பதட்டம் ஏற்படும் ஒரு காலகட்டத்தில் ஐசிஐசிஐ பேங்கை பற்றி ஏதோ ஒரு பொருளை வருது குஜராத்தில் எல்லா பேங்க்லேயும் போய் பணத்தை விட்ரா பண்ண மக்கள் நின்னாங்க பொதுவாக மக்கள் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய விதம் இது தான் இன்றைக்கும் ஐசிஐசிஐ பேங்க் இருக்குது அன்னைக்கு இருந்ததோடு இன்றைக்கி பெட்டர் ஷேப்பில் இருக்குது ஆனால் அன்னைக்கு அந்த பேங்க்குக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட நெருக்கடி வந்து அசாதாரணமான நெருக்கடி ஸோ அந்த நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவது என்பது என்ன நேரத்தில் எப்படி செய்யப்படுகிறது யாரால் செய்யப்படுகிறது அது நிறுவன நோக்கத்துக்கு எதிராக எப்படி அமைகிறது நிறுவனம் வந்து பணத்தை ரைஸ் பண்ணி முதலீடு செஞ்சு சொத்துக்கள் உருவாக்க வேண்டும் அல்லது கடனை அடைக்க வேண்டும் என்று சில நேரடியான நோக்கங்களுக்காக தான் இந்த பணத்தை ரைஸ் பண்ண வரும் இவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த நிறுவன மதிப்பு ரொம்ப அதிகம் இது அதிகன்றதுனால நான் எல்லார் மைண்ட்லேயும் பயத்தை உருவாக்குவேன் இல்லை அவங்களுடைய இயல்பான மதிப்பை விட மிகை மதிப்பீடு பண்ணி கடனை வாங்கியிருக்காங்க இவன் என்ன சொல்கிறான்னாக்கா நான் இந்த நிறுவனத்தை பற்றி இந்த கருத்தை வைத்திருக்கிறேன் இந்த கருத்தை நான் வெளியிடுவதற்கு இதெல்லாம் என்னுடைய காரணங்கள் இதனால் இந்த நிறுவனத்துடைய மதிப்பு எண்பத்தைந்து சதவீதம் குறைய வேண்டும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இப்போது இதை சொல்லும்போது அவன் சொல்கிற எல்லா ஃபேக்ட்ஸும் அவன் மார்ஷல் பண்ணுற ஃபேக்ட்ஸ் நான் இந்த நிலைப்பாடை சொல்லிவிட்டு அதுக்கு சார்பான கருத்துக்கள் எதெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அல்லது அந்த கருத்தின் வடிவத்தையே நான் அந்த மாதிரி அமைத்து கொடுப்பது தான் இயல்பு ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு முடிவை தேடி போகிறீங்க அப்போ அந்த முடிவை தேடி தான் நீங்கள் உங்கள் ஆதாரங்களை வைப்பீங்க ஸோ உங்களுடைய குறிக்கோள் நிறுவனத்தினுடைய கடன் பத்திரங்களுடைய மதிப்பு சரிய வேண்டும் என்பது அதுதான் குறிக்கோள் கடன் பத்திரங்களுடைய மதிப்பு சரிந்தால் மறுபடியும் அவங்களுக்கு யாரும் கடன் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பது தான் இதை இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து புரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு சாதாரண ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அவங்க வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பங்கு சந்தை முறைகேடுகளை பார்த்து உன்னிப்பாக கவனித்து ரெண்டு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்கறது அதானி குழுமம் மாறி இந்தியா முழுக்க மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு குழுமத்தில் இவ்வளோ பெரிய தா வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்த முடியும்னா அந்த அளவுக்கு மோசமான சூழலில் தான் அதானி குடும்பம் இருந்திருக்கா இல்லை எப்போவுமே நீங்கள் பயத்தை விதைச்சிங்கனாக்கா இதுதான் ரியாக்ஷன் வரும் அது ரொம்ப சின்ன ஆனாலும் சரி ரொம்ப பெரிய ஆளாலும் சரி சத்தியம் நிறுவனத்தின் பங்குகள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்ட் வேல்யூவை ஒரே நாள்லேயே ரெண்டு நாள்லேயே எழுதுது ஓரிரு நாட்களில் ஆனால் அந்த நிறுவனம் நிலைத்தது இன்றைக்கும் வளர்ந்து டெக் மைந்திராவாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அச்சத்தை உருவாக்குவது என்பது எளிதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரைட் விலை எப்படி உயர்வதற்கு சில பேர் அரும்பாடுபடுகிறார்களோ அது தவறு என்று நம்ம எப்படி சொல்கிறோமோ விலை உயர்வதற்கு அதே போல தான் விலை சரிவதற்கு பாடுபடுபவர்களும் பார்க்கப்பட வேண்டும் ரெண்டு பேரையும் சமநிலையில் தான் பொருத்தி பார்க்கணும் ஒருத்த விலையை ஏற்றுறதுக்கு ஒரு விதமான ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து அப்படி தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது சரியாக தப்பா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வளரும் நாட்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது வந்து ஆரோக்கியமானது இல்லை அதனால தான் நம்ம நாட்டில் யாரும் இதை செய்கிறது இல்லை உங்கள் சந்தைக்கு இது ஆரோக்கியமானது இல்லை நான் ஒரு சிம் சின்ன இல்லை அது ஆரோக்கியமானது இல்லை தான் பங்கு சந்தைக்கோ இல்லை இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஒரு வளரும் நாட்டில் இது ஆரோக்கியமானது இல்லைங்க அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது அதானை குடும்பம் செஞ்ச செயல்பாடுகள் ஆரோக்கியமானதான ஒன்று இருக்குது இல்லை இல்லை நீங்கள் பணம் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க ஒரு சில நாட்களில் நீங்கள் இஷ்யூக்கு போகிறீங்க அப்போ உங்களுடைய எல்லா அட்டென்ஷனும் எது மேலே இருக்கணும்னா முதலீட்டாளர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த பணத்தை ரைஸ் பண்ணுறது மேலே தான் இருக்கணும் அந்த தருணத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் வரும்போது நீங்கள் அந்த வேலையை விட்டுட்டு இந்த வேலையை தான் நீங்கள் இதை ஃபயர் ஃபைட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் க தள்ளப்படுகிறீர்கள் இல்லை ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எதெல்லாம் பிரச்சனைக்குரிய இல்லை தப்பான விஷயமா இருக்குது இது தான் இந்த தப்பான விஷயம் தான் அவங்களுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாயிடுச்சு அவங்களுடைய பங்குகள் வீழ்வதற்கு காரணமாச்சுன்னு ஏதாவது நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ண முடியும் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பங்
புரிதல் இல்ல பாக்குறவங்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி இந்த விஷயத்தை நீங்க என்ன சொல்லுங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நஷ்டம் பண்ற ஒரு கம்பெனி பப்ளிக் இஷ்யூ வருது ஜொமேட்டோ கரெக்ட் நம்ம எல்லாம் அதை யூஸ் பண்றோம் ஜொமேட்டோ ஜொமேட்டோ நஷ்டம் பண்ற கம்பெனி பப்ளிக் இஷ்யூ வருது அவங்க ஒரு விலைக்கு வராங்க அறுபது ரூபான்னு வச்சுக்கோ அங்கே இருந்து அந்த வேலை நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் போகுது ஏற்கனவே நஷ்டம் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியுடைய பங்குகளை நாம் வந்து லிஸ்ட்டர் விற்பனைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காம அதுக்கப்புறம் சந்தையில் விற்பனைக்கு வரும்போது கிடைக்காதவங்களாம் அங்கே போய் அதிக வேலை கொடுத்து வாங்குறாங்க கொடுத்து நூற்றி ஐம்பது பர்சன்ட் ஏற்றுறாங்க நம்ம இதை ரெண்டு பக்கமாக பார்க்கலாம் ஒன்று இந்த பங்குகள் கிடைக்காதனால எல்லாரும் போய் சந்தையில் வாங்கினாங்க அதனால் கிராக்கி கூடிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நியாயப்படுத்தலாம் அந்த விலை உயர்வை இல்லைனா ஏற்கனவே இந்த மதிப்பு ரொம்ப அதிகம் இதை மேலும் அதிகரிக்க செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு தரப்பு மேலே அந்த கோபத்தை காட்டலாம் நிறுவனத்தின் போனஸ் மேலேயும் நம்ம காமிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் தான் இதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹிண்டன்பர்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நிறுவன வளர்ச்சி ஓனர்ஸ்னால அப்படின்னு அவங்க வந்து தங்களுடைய கருத்தை சொல்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிறுவன பங்குகள் போதிய அளவு பொதுமக்கள் கையில் இல்லாதது தான் நிறுவன பங்கு வளர்ச்சிக்கு காரணம் விலை குறைவாக இருக்கும்போது சில பேர் இந்த பங்குகளை வாங்கி விடுகிறார்கள் அவங்க விற்கிறதே இல்லை நிறுவன பங்கு மதிப்பு கூட்டிக்கிட்டே இருக்கு புதுசாக வாங்க வரவங்கெல்லாம் வாங்குறாங்க இதுதான் நடந்திருக்கு இல்லை சில டாக்ஸ் ஹெவன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இதில் முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க மொரிஷியஸு அரபில் இருந்துலாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வருது சார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டாக்ஸ் ஹெவன் நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கு உரிய சட்டங்கள் இருக்கின்றன வரைமுறைகள் இருக்கின்றன எதிர்கட்சிகள் சொல்றாங்க சட்டங்களே அதானிக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது அரசியல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதிர்கட்சிகள் இருந்த ஆட்சி காலத்தில் யார் முதலீட்டாளர் அப்படின்னு வெளிப்படுத்தாமல் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய முடிஞ்சது புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு அரசியல்வாதி ஆயிரம் கோடியை வச்சுக்கிட்டு அவன் பெயரே வெளியே வராமல் இந்தியாவில் பங்கு சந்தையில் ஆயிரம் கோடியை போட்டு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணப்பட்டது அதுவே சமீப ஆண்டுகளில் தான் எடுக்கப்பட்டது அதே போல் மாரிஷியஸில் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்களுடைய ஐடென்டிட்டியை நம்ம அரசுக்கு கொடுக்காமல் இருந்த ஒரு காலகட்டம்லாம் இருந்தது இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இல்லை இந்தியாவில் யார் வந்து முதலீடு செஞ்சாலும் அவங்க யார் அவங்க முதலீடு செய்யக்கூடிய அந்த முதலீட்டுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து சொன்னால் தான் அவங்க நாட்டில் முதலீடு செய்யவே அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பணம் ஒரு டேக்ஸ் சேவன்லேருந்து வர்றது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம அதை வந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாது பிரச்சனை என்னென்னா அதில் அங்கேருந்து வர்றதும் கிட்டத்தட்ட அதானி குடும்பத்தோடு தொடர்புடையது தான் அவருடைய சகோதரரோடு தொடர்புடையது தான் அந்த நிறுவனங்களும் இவங்களோட கனெக்டடு தான் ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ளே தான் இது எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இல்லை அதாவது அது அக்யூசேஷன் இவங்க சொன்ன பதிலில் அது இல்லை அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல அவங்க பதில் சொன்னால் அது அக்யூசேஷன் சரின்னு ஆகிடும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்த பணம் வந்து உங்களுக்கு சொந்தமானது மூணாவது இடத்துல இருந்து பதினோராவது இடத்துக்கு போயிருக்காரு சார் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் அப்படி இருக்கும் போது மூணாவது இடத்துக்கு வரதுக்கு முகாந்திரம் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய பேசிக் பாயிண்ட் நிறுவன பங்குகின் மதிப்பு மிகைப்படுத்தப்பட்டதுனால தான் இந்த பங்கு விலை இவ்வளவு அதிகமாக கூடினால தான் அவர் பட்டியலில் மேலே போகிறாரு புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லைனா அவர் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு தகுதியானவரே இல்லைங்கிறது தான் முதல்ல நான் சொல்கிறது ஓகே அது நிறுவன பங்கு மதிப்பு கூடுறதுனால அவர் அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு அப்படி கூட்டினது தப்பு தானே சார் சந்தை தானே அதை செய்யுது யாருமே வாங்கலைன்னா அது எப்படி விலை மேலே போகும் சந்தை தான் கூட்டுது சந்தை தான் குறைக்குது ஓகே ஒரு நிறுவனத்தினுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பார்வை வரும்போது இவங்க தான் இன்னும் வளர போகிறாங்க இவங்கள மாதிரி யாரும் வளர முடியாது அப்படின்ற ஒரு பார்வை வரும்போது அந்த பார்வை எப்படி வருதுன்னு அந்த பார்வை சந்தை தானே உருவாக்குது எப்பவுமே சந்தைங்கிறது ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான பிளேஸே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அனில் அம்பானி பயங்கரமாக வளருவார் என்ன இந்தியாவில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் அனில் அம்பானி தான் அல்ட்ரா மக பவர் ப்ராஜெக்ட்னு நாட்டுக்கு தேவையான மின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தகுதியான ஒரே நபர் அனில் அம்பானி தான் இப்படி எல்லாம் சொல்லி சந்தை அனில் அம்பானியை இதே மாதிரி உயரத்துக்கு கொண்டு போச்சு இன்றைக்கி அதானிக்கு அரசு உதவுதுன்னு குற்றச்சாட்டு மாதிரி அன்றைக்கி அந்த குற்றச்சாட்டு இருந்தது குற்றச்சாட்டு இல்லை குற்றச்சாட்டு வரவே இல்லை ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலையில் அரசை யாரும் எதிர்க்க தயாராக இல்லை ஓகே குற்றச்சாட்டு வெளியே வரவே இல்லை ஸோ அது இல்லை இல்லை அதானிக்கு அரசின் சப்போர்ட் இருக்குங்கிற நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சந்தை வந்து இதே போல் அனில் அம்பானியினுடைய பங்குகளை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மிகைப்படுத்தியது ஓகே அவரால் அந்த மிகைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்புக்கு தகுதியான வகையில் நிறுவனங்களை நடத்த முடியலை வழி நடத்த தவறியதனால் நிறுவன மதிப்பு குறைந்து பல
நீங்கள் வந்து அரசு சொல்லி எல்ஐசி வாங்கியிருக்கான்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் கிடையாது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேஸ்லெஸ் அலிகேஷன்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடாது கமிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபைனலாக எங்கள் டெசிஷன் எடுக்க வேண்டிய இடமா இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க நிச்சயமாக அந்த கமிட்டி தான் பொறுப்பு எவ்வளோ நாளைக்கு நாளைக்கு ஸ்டேட் பேங்க் வந்து அதானிக்கு எவ்வளோ கடன் கொடுக்கலான்னு டிசைட் பண்ணுற இடத்துக்கு எப்படி வராங்க இப்போ யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா நிறைய பங்குகளை வாங்கினாங்க யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா வாங்கிய பங்கு பல பங்குகளின் மதிப்பு குறைந்தது அதற்கான பொறுப்பை அந்த நிறுவனத்தில் இருந்தவர்கள் தான் எடுத்துக்கொண்டார்கள் எல்லா காரண எல்லா தருணங்கள்லேயும் நிறுவனம் சார்ந்தவர்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பு ஸோ இன்றைக்கி எல்ஐசியில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ண போது இருந்த மேனேஜ்மெண்ட் தான் அதுக்கு முழு பொறுப்பு அவங்களுக்கு பொறுப்பே கிடையாது வெளியிலேருந்து யாரோ சொன்னதுனால அவங்க வாங்கினாங்கன்னு சொல்கிறதுல அரசியலுக்கு நிதர்சனம் என்னங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல சார் வழக்கமாக எப்படி நடக்கும் அதாவது நிதர்சனம் என்னென்னா மோடி அவர்களின் சப்போர்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டரோட சப்போர்ட்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட் அதானிக்கு இருக்குது அதுதான் இது மிகப்பெரிய காரணங்கிற ஒரு அலிகேஷன் இருக்குது எதிர்கட்சிகள் விமர்சிக்கிறாங்க அடிப்படையில் கவர்மெண்டோட அது பிறந்தள்ளக்கூடிய விஷயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நீ பிறந்தல்ல வேண்டாம் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் அது என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்டுடைய சப்போர்ட் எல்லா பெரு நிறுவனங்களுக்கும் இன்றைக்கி இருந்து தான் ஆகணும் அது மஹிந்திராவாக இருக்கலாம் டாட்டாவாக இருக்கலாம் அம்பானியாக இருக்கலாம் அதானியாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் ஊர்லேருந்து வந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சரி எல்லா பெரிய பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய முதலீட்டு நகர்வுகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல தான் இருக்குது என்ன காரணம்னா கவர்மெண்ட்டால் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் யாராவது பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணி இல்லை கவர்மெண்ட்டே இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்களை அதானிக்கு கொடுக்குறாங்களே அதானி குழுமத்துக்கு கொடுக்குறாங்களே அந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போது கவர்மெண்ட் எல்லா பிஸ்னஸையும் நடத்தணும் அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்றைக்கி ஒர்க் ஆகலைங்கிறதான உண்மை இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு தொழிற்சாலையை நிறுவனாங்க வேக்சின் பண்ணுறதுக்கு ரைட் இன்றைய வரைக்கும் அந்த தொழிற்சாலை வேக்சின் ப்ரொடக்ஷனே பண்ணல கோவிட் வந்து போயிடுச்சு ஆனால் அதே தனியார்னால் அவ்வளோ வேகமாக நமக்கு தேவையான வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நாடு தழுவி நம்மளால் தனியாரால் முடியறது அதை விட பல மடங்கு பலம் வாய்ந்த அரசால் முடியல என்ன காரணம்னா என்ன காரணம்னா அரசு நிறுவனங்களுக்கு அந்த சிஸ்டமில் வேலை செஞ்சு வேகமாக எதையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க யார் கொடுப்பாங்க அரசுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கொடுக்கணும்னா யார் கொடுப்பாங்க அரசுக்கு அரசு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்து அந்த தொழில்நுட்பம் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அதுக்கு யார் பொறுப்பாளர் ஸோ டெசிஷனை யார் எடுப்பாங்க இந்த டெக்னாலஜியை வாங்கலாம்னு தைரியமா அப்போ எல்லாமே ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும் வேறஸ் ப்ரைவேட்டில் அவங்க அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் கெப்பாசிட்டி அதிகம் ப்ரைவேட் அப்படின்னா யார் ஒரு தனி நபரா இது சொசைட்டி தான் ப்ரைவேட் ஒரு தனி நபர் இல்லை ஒரு தனிநபர் அந்த இல்லை இது கவர்மெண்ட்டால் முடியாது ப்ரைவேட்டு தான் சிறந்ததுன்னு சொல்கிறதே ஒரு தப்பான பார்வையாக இருக்கும்ல சார் தப்பே கிடையாது தமிழ்நாட்டை தவிர எல்லா இடத்துலையும் அந்த பார்வை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நம்ம ஏன் நம்ம ஊரில் இப்போ கேபிள் டிவி வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் இருக்கக்கூடாது எதுக்கு ப்ரைவேட் கேபிள் டிவி எதுக்காக சேனல்லாம் வந்து இப்போ ப்ரைவேட் சேனல் இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாத்தையுமே நம்ம தூர்தர்ஷன்னு கவர்மெண்ட்டே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் எதுக்காக ப்ரைவேட் சேனல் பிரைவேட்டுன்னு வரும்போதும் இங்கே எல்லாருக்குமான காம்படிஷனே இல்லை ஒன்லி அதானி மட்டும்தான் அதில் போட்டியே போடுறாரு அந்த 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 ஃபில்டர்ஸ்லேயே அதானி மட்டும்தான் வராரு அப்படிங்கும் போது அது அதானி போட்டி போடுறாரு இங்கே இல்லை அவருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு ஒன்று கேட்குறாங்க துறைமுகங்கள் அதானி கொடுக்கும் போது அதானிக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க விமான நிலைய கட்டுமானங்கள் அதானி கொடுக்கும் போது அதானிக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்படியான ஒருத்தருக்கு எந்த விதமான காம்படிட்டர்ஸும் இல்லாமல் அவருக்கு ஒரு ஃபீல்டை ஓப்பன் பண்ணி விடுறது கவர்மெண்ட் அவருக்கு பின்னாடி அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணதுங்கிறது தான் அதாவது அதானி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு துறைமுகத்தை ஏற்படுத்தியது முந்திரால ஓகே அதை வந்து அவங்க ஏற்படுத்தி சக்ஸஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க மற்ற துறைமுகங்களுக்குலாம் வராங்க துறைமுகத்துறையில் அவங்க வந்து மற்றவங்களோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால மற்றவங்க அவங்க துறைமுகங்களை இவங்களுக்கு விற்றுட்டு போயிருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் இவங்களுக்கு விற்றுருக்காங்கன்னு நீங்கள் லிஸ்ட்டு பாருங்கள் துறைமுகம் அதானிக்கு யாரால் விற்கப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா டாட்டா விற்றுருக்காங்க லாசன் அண்ட் டூபுரோ விற்றுருக்காங்க எல்என்டி ஒரு போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டை எல்என்டி அதானிக்கு விற்றுருக்காங்க எல்என்டினால் அதை அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக நட
என்ன அதனால் நம்ம வந்து வெளிநாட்டவர்கள் தான் நம்ம நாட்டில் போர்ட்டை ரன் பண்ணணும் அதனால் வந்து துபாய் போர்ட் வேர்ல்டு டிபி வேர்ல்டுன்னு ஒரு கம்பெனி வராங்க அவங்க அநேகமாக எல்லா போர்ட்டையும் வாங்கிடுவாங்க நமக்கு இருபது வருஷம் முன்னாடி சொல்லப்பட்டது இதுதான் பப்ளிக் நெரட்டிவ் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகே இந்தியன் கம்பெனிஸ்க்கு போர்ட்லாம் ரன் பண்ண தெரியாது கவர்மெண்ட் தான் போர்ட் ரன் பண்ணுது ஸோ எஃபிஷியன்ட் போர்ட்ஸ் வேணும்னா கவர்மெண்ட் வெளியே போயிடணும் டிபி வேர்ல்டு உள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போது இதே மாதிரி தான் ஸ்ரீலங்காவில் போர்ட்டெல்லாம் சைனாக்காரை வச்சுருக்கான் ஸோ இந்தியாவில் வந்து போர்ட்ஸ் வந்து இந்தியன்ஸுக்கு தான் இருக்கணுன்ற ஒரு பாலிசி டெசிஷனை கவர்மெண்ட் லெவலில் எடுத்திருக்காங்க இது ஏதோ இந்த அரசு வந்து எடுத்த முடிவு இல்லை ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னாடி அந்த டேரக்ஷன் எடுத்து அந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்ட இந்த போர்ட்டு போயிடக்கூடாது டிபி வேர்ல்டுக்கு போயிடக்கூடாது அல்லது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்கிட்ட போயிடக்கூடாது அப்படின்னு தான் இவங்க முத முதல்ல இந்த மாதிரி அதானி மாதிரி பீப்புளையும் எல்என்டியும் டாட்டாவையும் எல்லாரையும் போர்ட்டு போட வச்சது கவர்மெண்ட் நல்லா புரிஞ்சுங்க அது மோடி கவர்மெண்ட் இல்லை அதுக்கு முந்தின கவர்மெண்ட் ஆனால் போர்ட்டு போட்டவன்லாம் எனக்கு இந்த தொழிலை நடத்த ஆர்வம் இல்லை இது எனக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை எனக்கு இது சூட்டபுளாக இல்லை அப்படிங்கிறான் வேறாஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நான் ஏற்கனவே இந்த போர்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நான் அங்கேயே என்னால் ரன் பண்ண முடியும் எல்லா போர்ட்ஸையும் நான் வந்து ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் வாங்கினாக்கா அந்த போர்ட்லேருந்து வர வருமானத்துலேருந்து நான் கடனை அடைச்சிருவேன் அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் அவனுக்கு இருக்குது ரிஸ்க் டேக்கிங் அவன் பண்ணுறான் அதனால் என்ன ஆகுது ஒவ்வொருத்தராக அவங்க கிட்டே போய் விற்கிறாங்க இதுதான் நடக்குது இப்போ இந்த எல்லா போர்ட்டும் ஒருத்தர் கையில் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டா கூட நாளைக்கு இவங்க வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக அந்த சொத்துக்கள் அவங்கக்கிட்டேருந்து திருப்பி யார் கடன் கொடுத்தார்களோ அவங்களுக்கு போயிடும் பங்குதாரர்கள் மொத்த பணத்தையும் இழந்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ ரிஸ்க் டேக்கிங்கிறது இவர் பண்ணுறாரு இங்கே தான் பெரு முதலாளிகளுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணப்பட்டுருதுங்கிறாங்க கடன்கள் கொடுத்த கடன் சி ஸ்டீல் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் ஸ்டீல் கெப்பாசிட்டி அதிகப்படுத்தணும்னு கவர்மெண்ட் முடிவு எடுக்குது எக்கச்சக்கு கடன் கொடுத்து கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணுது ஆனால் நாலு வருஷம் கழித்து இந்த கெப்பாசிட்டிலாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரும்போது ஸ்டீல் ப்ரைஸ் ரொம்ப இறங்கி போய் கிட்டத்தட்ட இந்த நிறுவனங்கள்லாம் திவாலாகக்கூடிய நிலைமைக்கு போயிடுது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு போகும்போது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வங்கிகள் இந்த பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறதுனால எப்படியாவது இதை சால்வ் பண்ணணும்னு கொண்டு வராங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க இந்த நிறுவனங்கள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மாற்றப்பட்டு புதிய ஓனர்ஸ்க்கு போகுது அவங்க வந்து வங்கிகளுக்கு கடனின் ஒரு பகுதியை திருப்பி கொடுத்துட்டு எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே இதுதான் நடந்தது ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு லாஸ் ஆகிரும் எப்போவுமே பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ஸோ நிறைய பேர் பூஷன் ஸ்டீல் நிறைய பேர் கம்பெனிஸை லூஸ் பண்ணிட்டாங்க கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாதனால அவங்களுக்கு அவங்க மொத்த சொத்தும் போயிடுச்சு ஸோ இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் நாளைக்கு இவங்கனால இவங்க வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியலன்னா சொத்து உடனே கடன் கொடுத்தவனுக்கு போயிடும் ஓகே ஸோ ரிஸ்க்கு இவர் எடுக்கிறாரு இவர் ரிஸ்க் எடுக்கும்போது மார்க்கெட் வந்து நிறுவனங்களை இவ்வளோ அதிகமாக மதிப்பிடுது என்பது மார்க்கெட் இவரை பற்றின ஒரு அபிப்பிராயத்தை சொல்கிற மாதிரி தான் அது அர்த்தமாகுது அந்த அபிப்பிராயம் மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் சைனா சைனாவில் இருக்கக்கூடிய சிலரோட இவருக்கு தொடர்பு இருக்குது அதானி குடும்பத்துக்கு அவங்க எழுதியிருக்க எண்பத்தெட்டு கேள்விகளும் அதெல்லாமும் இருக்குது சரி இதெல்லாம் வந்து அபத்தமான நிறைய விஷயங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது ஏன்னா ஒருத்தருடைய பங்குகள் அல்லது பாண்ட்ஸோடைய மதிப்பை குறைக்கணும் அப்படின்னாக்கா நிறைய அக்யூசேஷன் போடலாம் இஷ்டத்துக்கு அக்யூசேஷன் போட்டு அவனை பதில் சொல்லு இவங்க நானூத்தி பதிமூணு பக்கம் அறிக்கையை கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்களுடைய பங்கு சந்தையில் ஸ்டில் வீழ்ச்சியே இருக்குன்னா அப்போ வந்து இவங்களோட பதில அதாவது பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி வேற அந்த ரிப்போர்ட்டினுடைய உண்மைத்தன்மை வேற இது ரெண்டையும் நம்ம ஒன்று இந்த ரிப்போர்ட்னால தானே சார் பங்கு சந்தையில் அவங்களுடைய பங்குகள் ஆமாம் நான் உங்களுக்கு பயத்தை நான் எடுத்துகிட்ட பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவருடைய வழக்கமான இதுலேருந்து குறைஞ்சிருக்கு சார் நான் வந்து அந்த மாதிரி ஃபியரை வந்து கிரியேட் பண்ணேன் அந்த மாதிரி டைமில் இதுதான் நடக்கும் வேறு எதுவும் நடக்காது கொரோனா கிரைசிஸ் வந்தது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எவ்வளோ விழுந்தது ஒரே வாரத்தில் சரிஞ்சிருச்சு ஒரே வாரத்தில் முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் கீழே வந்துருச்சு பங்குகள் இன்றைக்கி இது ஒரு குடும்பத்தினுடைய பல பங்குகளுக்கு நடந்திருக்கிறது இதுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மூன்று காரணங்கள் தான் ஒன்று முதல் காரணம் நிறுவன மதிப்பு மிகைப்படுத்தப்பட்டது என்பது தான் அது மறுக்க முடியாது நிறுவன மதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்றது தான் அது ஏன் அதிகமானது எப்படி இவங்க விலையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதே போல் இன்னொரு தரப்பும் அந்த விலையை
நம்ம எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனையும் நம்ம அரசியலுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது கூடாது நியாயம் இல்லை எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனும் அரசியலுக்குள்ள தானே சரி இருக்கு இல்லை கிடையாது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இண்டிபெண்ட்லி அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கும் நிச்சயமா ரிசர்வ் வங்கின்றது ஒரு இண்டிபெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் செபிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் ஓகே அவங்களுடைய மேற்பார்வை இருக்கலாம் செபியோட பங்களிப்பு சரியா இருந்துட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் எல்லா நேரத்திலயும் மேற்பார்வை இருக்குல்ல இது ஏதோ இவன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் செபி மேற்பார்வை பண்றான்ற மாதிரி நம்ம வந்து மக்களுக்கு ஒரு தவறான ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது எல்லா நேரத்திலயும் மேற்பார்வை இருக்கு டெய்லி யார் வாங்குறாங்க யார் விற்கிறாங்க விலை ஏற்றங்கள் நியாயமானதா யாராவது இந்த பங்கை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்களா விலை கூட பார்க்கும்போது நீங்கள் தானே சொல்கிறீங்க சார் அதானி குடும்பத்தினுடைய மதிப்பு மிகைப்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிறது அதே சந்தையில் வந்து இப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டினுடைய ஒரு க்ளோஸ் அலை அதானி ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதாவது நீங்கள் நெகட்டிவாக பார்க்க இல்லை ஜென்ரல் நெகட்டிவாக பார்க்குறாங்கல்ல அதே பாசிட்டிவாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குல்ல அதனால் விலை ஏறுது இது ரெண்டுமே தப்புங்கிறேன் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்டராக நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன் என்னவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இந்த குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய நிறுவனங்களுடைய மதிப்பு மிகைப்படுத்துது படுத்த மிகையாக தெரிகிறதுன்றத மாற்று கருத்தை இருக்க முடியாது ஆனால் சில நிறுவனங்களுடைய மதிப்பு ஸ்லோவாக வந்து ஓகே இது ரொம்ப அதிகம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வருது அப்போ அந்த நிறுவனம் மிகைப்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிற அந்த யதார்த்தம் வந்து செபி மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு தெரியும் கடன் கொடுக்கக்கூடிய வங்கிகளுக்கு தெரியும் அதாவது கடன் கொடுக்குறவன் பங்கின் மதிப்பின் அடிப்படையில் கடன் கொடுப்பதில்லை ஃபஸ்ட்டு கடன் கொடுக்கவர் வந்து எதை இல்லை எவ்வளோ உங்களால் வந்து பணத்தை வந்து வருஷா வருஷம் சம்பாதிக்க முடியும்ன்ற அடிப்படையில் தான் கொடுக்குறான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டிருக்கு போட்டுங்கிறது ஒரு வாடகை பிஸ்னஸ் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க என்னால் இவ்வளோ வாடகை திரட்ட முடியும் இப்போ நான் இவ்வளோ வாடகை திரட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல இன்னும் ரெண்டு போர்ட்டு நான் வந்து கடனுக்கு வாங்கினேனாக்கா இந்த வாடகை இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க ஓ உனக்கு இவ்வளோ வாடகை வருதா அதனால் நான் இந்த கடன் உனக்கு கொடுத்தாக்கா உன்னால் இந்த வட்டியை கம்ஃபர்டபுளாக கட்ட முடியும் முதலையும் நீ வந்து கட்ட முடியும் அப்படின்னு தான் வங்கி கடன் கொடுக்குறானே தவிர போர்ட் கம்பெனியினுடைய நிறுவன மதிப்பு தொள்ளாயிரம் ரூபா இருக்குது அதனால் உனக்கு கடன் கொடுக்குறேன்னு யாரும் கொடுக்கறதில்ல ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி அதானி குடும்பத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் இருக்குது இதில் நாற்பது விழுக்காடு தான் இந்திய வங்கிகள் கொடுத்துருக்காங்க எண்பதனாயிரம் கோடி இந்த எண்பதனாயிரம் கோடியில் அறுபதனாயிரம் கோடி தான் பொதுத்துறை வங்கிகள் இருபதனாயிரம் கோடி தனியார் வங்கிகள் இந்த எண்பதனாயிரம் கோடியும் குறிப்பிட்ட சொத்துக்கள் இருந்து வரக்கூடிய வருமானங்களுக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்டவை புரிஞ்சுங்க அந்த வருமானம் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போகணும்னு அவங்க எடுத்துப்பாங்க இப்படி தான் பேங்க் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இது தவிர ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்க திரட்டியிருக்காங்க இந்த பணம் மொத்தமும் சர்வதேச வங்கிகள்ட்டேருந்து வெளிநாட்டு வங்கிகள்ட்டேருந்து வாங்கப்பட்டிருக்குது இதை வந்து பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது வந்து ஒரு சொத்து பத்திர வகை ஓகே ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட் பர்சன்ட் நினைக்கிறேன் அவங்களோட சொத்து மதி சொத்து மொத்த மதிப்புகளில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆ ஏ சொத்து மதி அது பிரச்சனை சொத்து மதிப்புன்னு நீங்கள் வந்து நிறுவன மதிப்பு எடுத்துக்கிறீங்க சொத்து மதிப்பு நிறுவன மதிப்பு ஒன்றும் இல்லை ஓகே நிறுவன மதிப்போட சொத்து மதிப்பு குறைவாக தான் இருக்கும் ஓகே நிறுவன மதிப்பு சொத்து மதிப்போட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்றத மறுக்கவே முடியாது ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த நிறுவனம் நல்லா வளரும் வளரும்போது இந்த லாபம் அதிகரிக்கும் அதனால் நிறுவன மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஓகே சொத்து மதிப்புக்கு அகெயின்ஸ்டாக இந்த கடன்கள் பத்திரமாக விற்கிறாங்க பாண்ட்ஸ் ஸோ இவங்க பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த பாண்டை வாங்குறாங்க எப்படி ஷேர் இஷ்யூ பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் வாங்குறாங்களோ பாண்ட் வாங்குறாங்க ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கிட்ட வாங்கி வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் பன்னாட்டு நிறுவனம் கிட்டேருந்து அவங்க ரெண்டு சிமெண்ட் கம்பெனியை வாங்குறாங்க ஓகே ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் க்ரோஸ் அந்த பணம் எங்கேருந்து திரும்பி வரும்னா இந்த சிமெண்ட் கம்பெனி சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்திலேருந்து அந்த பணத்தை ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்தில் அடைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த சொத்து இவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடுது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு வட்டி சூழல் அவங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தனால அவங்களால இந்த டிரான்சாக்ஷனை பண்ண முடியுது இதற்கும் அரசுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் கோடி ரூபா வெளிநாட்டு பணத்தில் ஒன் தேர்ட் இந்த சிமெண்ட் இது தவிர இன்னொரு டூ தேர்ட் இருக்குது ஸோ அதுவும் பாண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட்டுக்கு வருவோம் இந்த ரிப்போர்ட்டுடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்த மாதிரி கடன் கொடுத்தவனுக்கு
ஸோ ஹிண்டன்பர்க் நினச்ச மாதிரி இந்த இஷ்யூ ஃபெயில் ஆகலை ஓகே ஸோ இப்போ ஹிண்டன்பர்க் தொடர்ந்து போராடணும் இப்போது அவருடைய மதிப்பு குறைஞ்சிருக்கு அவருடைய பங்குகள் வீழ்ச்சியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே அது அவருடைய சக்ஸஸ் இல்லையா ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட்டோட சக்ஸஸ் கிடையாதா இப்போ பாண்டனுடைய ப்ரைஸ் வெகுவாக சரிந்து அவங்க வாங்கினா தான் அவங்களால் பணம் பண்ண முடியும் ஷேர் வேலை இறங்கினதில் அவங்களுக்கு பணம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு புரியுது அவங்களுக்கு பாண்டு ப்ரைஸ் குறைஞ்சா தான் அவங்களால் உண்மையிலேயே நிறைய பணம் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பாண்டு ஏன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு பத்திரங்கள் அடிப்படையில் தான் அது வெளி கீழே வந்துனா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் அதற்கான ஒரு சூழல் இந்த தருணத்தில் உருவாக்கப்படவில்லை பாண்டோட வேல்யூஸ் குறையில்லையா இன்னும் இவங்க எதிர்பார்க்க நடக்கலைல்ல இப்போது அவர் அதானி குடும்பத்திலிருந்து அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்கும் போது அந்த அதானி குடும்பத்தின் மீதான தாக்குதல் இந்தியாவின் மீதான தாக்குதல் அப்படில்ல உங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லலாம் ஒரு ஊழலான அரசியல்வாதி மேலே நீங்கள் தாக்குதல் பண்ணிங்கன்னா அது இனத்தின் மீது தாக்குதல்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதானி செஞ்சது தப்பு இந்த விஷயத்தில் இப்படியான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது அதானி இஸ் நாட் இந்தியாவில் டெஃபினெட்லி நாட் அதில் என்ன டவுட் உங்களுக்கு இல்லை அப்படியான இந்தியா இஸ் பிகர் தன் ஆல் ஆஃப் அஸ் அதில் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு சி ஒரு நிறுவனம் அவங்களுடைய அந்த இக்கட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்றதுலாம் வந்து நம்ம அதை மதிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அவன் என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போகிறான் கவர்மெண்ட்டை சொன்னால் அதான் நீ இந்தியானு யாரும் சொல்லியே அவன் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குறான் ஒரு கொடியை பின்னாடி வச்சுக்கிறான் பேசுகிறான் இதெல்லாம் ஒரு ட்ராமா இதுக்கெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதுக்கு மரியாதையே கிடையாதுங்கிறாங்க அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கெல்லாம் யாராவது மதித்தாங்களா அந்த மாதிரி பேசினதை அதன் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு பணம் கிடச்சி நீங்கள் நினைக்கிற கிடையவே கிடையாது இந்த சொத்துக்கள் வேறு யார்ட்டையும் கிடையாது இந்த சொத்துக்கள் நல்ல வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடியவை திவாலா ஆவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு இந்த சொத்துக்களில் நம்ம முதலீடு செஞ்சால் நமக்கு நஷ்டம் வராது வருங்காலத்தில் லாபம் வரும் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி அவரை நம்பி பணம் போட்ட சில முதலீட்டாளர்கள் இதிலேருந்து பின்வாங்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அது அதானி குடும்பத்துக்கு தானே சார் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ வாங்கலையே பணம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல திருப்பி இப்போ யார் பணம் கொடுத்து இந்த இஷ்யூ முடிஞ்சுது முதலீட்டாளர் பணம் கொடுத்து தானே முடிஞ்சுது பத்தாயிரம் கோடி ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த க்ரைசிஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா அதானி நிறுவனமாக இருந்தால் கூட இந்தியாவில் பணம் திரட்டணும்னா பாடுபடணும் அப்படின்ற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது இது நல்லதாக கெட்டதாக சொல்லுங்கள் இந்தியாவில் அதானி என்ன வேணால் செய்யலாம் தானே எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி அவங்க குடும்பமே பணம் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் தங்களை எப்படி கிளியர் பண்ணிக்கணும் அவங்க பேரை யார் வேணால் அவங்கள அடிக்கலாம் ஜனநாயகத்தில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் இடம் இருக்குது அதையெல்லாம் மீறி தான் அவங்க பணத்தை ரைஸ் பண்ணோம் தங்கள் கிரெடிபிலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணோங்கிறது இந்த இஷ்யூவில் நிரூபணமாச்சா இல்லையா சி ஒரு விஷயம் பிஸ்னஸ் பீப்புள் ரிஸ்க் எடுப்பாங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான் இந்த நாட்டில் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அவங்க தான் கடன் வாங்கணும் அவங்க தான் தொழில் நிறுவனம் அவங்க தான் வளர்ச்சிக்கு எல்லா முயற்சியும் எடுக்கணும் அதில் பல பேர் ஃபெயில் ஆவாங்க ஃபெயில் ஆனவனை உடனடியாக நம்ம வந்து ஒரு சாயம் பூசக்கூடாது என்ன ரீசன்னா வருங்காலத்தில் யாருமே ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க இப்போது குஜராத்தில் இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்திருக்காங்க ஓகே பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் குடும்பங்கள் லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நிறுவன மதிப்பு இருக்குது இவங்கெல்லாம் சொற்ப காசோடு தான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க எல்லாருமே கடன் வாங்கி தான் சொத்துக்களை உருவாக்கியிருக்காங்க கடன் வாங்கி சொத்தை உருவாக்கும் போது அந்த சொத்துலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு அல்லது சில சொத்துக்களை விற்று கடனை அடைச்சிட்றாங்க அல்லது பங்குகளை விற்று கடனை அடைச்சிட்றாங்க ஒன்று நீங்கள் சொத்தை விற்கணும் இல்லை சொத்துலேருந்து வர வருமானம் இல்லை பங்குகளை விற்கணும் குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணையும் நல்லா செய்கிறாங்க ஓகே இதனுடைய மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் அந்த சொசைட்டியில் என்னென்னா குஜராத்திஸ் நிறையா இந்த நிறுவன பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறாங்க ஓகே இப்போ நிறுவன மதிப்பு இந்த மாதிரி கூடும்போது பணம் எங்கே போகுது குஜராத்திகளுக்கு போகுது அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண பிரஜைகள் கூட இதில் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த பங்கு விற்றுட்டு ஒரு வீடு வாங்குறான் ஒரு கார் வாங்குறான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறான் அவன் ஒரு அம்பானி ஆகணும்னு நினைக்கிறான் அவன் ஒரு சன் ஃபார்மா மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான் அல்லது டாரண்ட் மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான் அல்லது ஜைடஸ் மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான் அல்லது அதானி மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பைரல் இது குஜராத்தில் நடந்திருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லா இடத்துலையும் நட
எல்ஐசியில் பாலிசி போடுற உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் மேனுக்கு இப்போ அதானி குடும்பத்தினுடைய பங்குகள் வீழ்ச்சி ஏதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா இல்லை எல்ஐசியினுடைய பிஸ்னஸை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுப்போம் எல்ஐசிக்குன்னு தனியாக கேபிட்டல் கிடையாது பங்குதாரர்களுடைய அதாவது பாலிசி ஹோல்டருடைய பணத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் எல்ஐசி இயங்குது அவங்க விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பாலிசி ஹோல்டர் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே தான் நான் போட்டிருக்க பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் பாலி ஹோ பாலிசி ஹோல்டருடைய பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வர ப்ராஃபிட்டு தான் அவங்க போனஸாக கொடுக்குறாங்க நிறுவனத்தை நடத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு தான் அவங்க கிளைம்ஸையும் செட்டில் பண்ணணும் இந்த பிஸ்னஸ் உடைய நேச்சரே வந்து ரொம்ப லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் உடனடியாக திருப்பி விற்க வேண்டிய பங்குகள்லாம் அவங்க வாங்க முடியாது எல்ஐசியினுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ராக் ரெக்கார்டுன்னு நீங்கள் இன் கம்பெனி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்றைக்குமே வந்து பெரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற கம்பெனியோட கம்பேர் பண்ணால் நல்லா இருக்காது அது ஆவரேஜாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம்னு அவங்க பங்குகளை வச்சுக்கிறதுனால எல்ஐசி மாதிரி ஒரு லாபத்தை பார்க்குறதுக்கு யாராலையும் முடியாது நான் ஒரு ரெண்டு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டுலேயும் எல்ஐசிக்கு ஐடிசியில் ஹெவி ஷேர் ஹோல்டிங் இருந்தது எல்என்டியில் இருந்தது டாடா ஸ்டீலில் இருந்தது இன்றைக்கும் எல்ஐசி தான் லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் எல்என்டியில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் வெறும் எட்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் தான் பண்ணியிருக்கான் எதில் எல்என்டியில் டாடா ஸ்டீல்லையும் கிட்டத்தட்ட அதே லெவல் வச்சுக்கோங்க பெரிய ரிட்டர்ன்லாம் பண்ணலை உங்களுக்கு தெரியும் ஷேர் ஹோல்டர் போனால் அஞ்சாறு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஒரு இன்வெஸ்டராக பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எட்டு பர்சன்ட் கிடைக்குது இது நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இதை விற்றுட்டு போயிருக்கலாமேன்னு நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கேள்வி எழுப்பலாம் எல்ஐசி தப்பு செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நிறுவன பங்குகள்லாம் விற்றுட்டு போயிருக்கணும் அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி அதானியை பற்றிய கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது அந்த கேள்வியை எழுப்பக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அந்த கேள்வியை எழுப்புறதுல எப்படி நம்ம நியாயமாக இருக்கணுங்கிறதுல ஒரு வரைமுறை இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிறுவன பங்குகள் ரொம்ப அதிகமான மதிப்பீட்டுக்கு போச்சு அதில் சில பங்குகளை எல்ஐசி விற்றாங்க பல பங்குகளை அவங்க விற்கலை நல்லா ஏறும்போது விற்க வேண்டியது அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓகே ரொம்ப ஒரே பங்குகள் அதிகமாக வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்ஐசி இந்த அளவு தான் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு வருது இதனால் ஒரு பெரிய பாதிப்பு இது வரைக்கும் லாங் டேர்மில் தான் அப்படிங்கும் போது இதனால் பாதிப்புகள் வராதுன்னு சொல்கிறோம் ஆமாம் இதே பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இதே அதானி குழும மதிப்பு இந்த மதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க சர்வே வாங்கி இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் நிச்சயமாக இருக்கும் நீ சத்தியம் சொன்னது இதுக்கும் பொருந்தும் பொருந்தும் சார் உன்னோட உங்கள் நேரத்தையும் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி ஆல் தி பெஸ்ட்